Bon, je vous avoue, j'ai hésité à la faire, cette actu, vu que c'est très bizarre. Comme actu, hein, on va pas se mentir. Mais ça a l'air d'être repris par tout le monde. Donc je me dis, bah vas-y, go, hein. C'est Reuters, en plus, c'est pas... Euh, c'est pas source cristalline, quoi. Je veux dire, c'est du sérieux, Reuters, normalement. Tesla aurait pris la décision de ne pas s'attaquer au marché des voitures abordables, modèle 2, après des années de rumeurs, pour être sacrifié au profit d'un projet de robotaxi. Un des grands rêves d'Elon Musk. Oh, mais c'est... Non, si c'est vrai, c'est une déception totale, en fait. C'est vraiment euh, se tirer une balle dans le pied, si c'est vrai. Hein. Je, je, je comprends pas, honnêtement. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça, Elon Le patron de Tesla reprend le tweet d'un de ses comptes fans et se moque des audiences de Reuters, en affirmant que Reuters est en train de mourir. Il s'en prend régulièrement aux médias de cette manière. Il a rapidement passé à autre chose en répondant à des blagues et en critiquant le gouvernement américain théorisant que l'annulation de la Model 2 n'est pas si grave si la conduite autonome du robotaxi fonctionne bien. Son auteur suspecte le robotaxi d'être un modèle 2 sans volant. Reuters dit avoir vérifié ces informations avec trois sources très consultées, une messagerie interne de l'entreprise. Plusieurs messages apparaissent dans la dépêche. Pour justifier les motivations de Tesla, Reuters indique que la compétition chinoise avec des véhicules de moins en moins chers sera l'origine de ce changement de stratégie. Les robotaxis constitueront un défi plus unique, centré sur la conduite autonome, mais moi, je m'en fous, en fait. Perso, je m'en fous de la conduite autonome. Donc son Tesla Robotaxi va se le garder, Elon. Désolé, hein. Mais moi, je m'en balèque. Non, mais clairement, disons les termes. Et je pense que vous, vous, qui avez une Tesla, vous êtes déçus aussi, parce que vous vous en foutez de ça, du Robotaxi, là. Nous, on veut une Tesla abordable, à moins de 30 000 euros. Qui est pas trop grosse, aussi. Non, mais c'est vraiment une erreur. J'espère que c'est fou, hein, vraiment. Hein. L'annonce de l'abandon du projet Model 2 aurait lieu en février. Selon euh, Reuters, ce qui pose des questions sur la raison de sa non-communication. Tesla, c'est aussi que le marché des robotaxis pose des questions légales, avec des gouvernements plus ou moins hostiles à l'idée de laisser des voitures sans conducteur sur les routes. L'article de Reuters est extrêmement étonnant. Alors que tout laissait penser qu'une Model 2 serait dévoilée d'ici 2025, l'agence suggère aussi que la décision d'Elon Musk est de tout miser sur Cybertruck après la sortie du Model Y a joué des tours de développement de la voiture abordable. Le projet à, à 25 000 dollars est-il vraiment annulé Bon, moi je... Alors peut-être qu'il est mis en pause, mais de là être annulé, je pense pas quand même. Ce serait une erreur, en tout cas. Euh, je persiste à dire que c'est pas avec des modèles Y et des modèles 3 qui vont percer euh, face à la concurrence chinoise. Ils ont que deux modèles qui sont pas trop chers. Le reste, c'est modèle S et X qui sont hors de prix. Mais c'est pas avec deux modèles que tu vas, que tu vas suivre la concurrence des, des constructeurs chinois et des, des constructeurs européens qui commencent à en sortir plein des modèles aussi. Donc, pour moi, il y a une, une grosse erreur là, de la part de Elon Musk. Hein. Je ne comprends pas, honnêtement, à quoi il joue, là. Si c'est vrai, encore une fois. Pour moi, je vous le dis, hein, si, une voiture, si une Tesla abordable ne sort pas en 2027 ou 28 maximum, euh, Tesla va couler, je le pense. Enfin, ils vont pas faire faillite, mais euh, les ventes vont s'effondrer. Et ils, se, ils ne seront plus qu'un constructeur euh, de seconde zone parmi les, les constructeurs de VE, en fait. Mais je vous le dis, hein, si ça se passe comme ça, c'est sûr. Hein. Bon, j'aimerais votre avis, là, parce que moi, je, je suis sur le cul de cette news. Franchement, euh, on n'est pas le 1er avril, hein, c'est passé pourtant, mais là, ça a l'air d'être sérieux, donc euh, je suis estomaqué. Je vous laisse commenter.